Kopf. Mein Name ist Franziska Luschas hier aus Cuxhaven. Es schaut kälter aus als es ist, aber es ist verdammt windig und wir sind hier im Urlaub und für Sie ein kleines Video und zwar geht es wieder übers Denken, weil Denken bestimmt so, wie wir uns fühlen und viele Menschen können nicht mehr aufhören zu denken. Da fällt mir eine E-Mail ein, vor ein paar Tagen habe ich die bekommen von einer Klientin von mir und die denkt, die denkt schon zwanghaft mittlerweile, weil sie das schon über 40 Jahre macht und es hat sich mittlerweile auch eine Angststörung entwickelt. Und bei ihr beispielsweise äußert sich das so, sie war mit einer Freundin im Kaffee, hat Haselnusskuchen gegessen und ein Gedanke kommt hoch und sagt, oh Gott, hoffentlich bekomme ich jetzt keine Allergie gegen Haselnüsse. Oder ich könnte einen allergischen Schock bekommen. Was dann? Und in dem Moment, wo Sie merken, dass solche negativen Gedanken kommen, ist es wichtig, dass Sie den Gedanken loslassen, dass Sie den ziehen lassen und nicht Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Gedanken lenken, weil dann wird es problematisch. Sie hat den Gedanken weitergedacht, weil sie noch nicht weiß, wie es richtig geht, den Gedanken loszulassen und weil sie schon so lange geübt hat, so zu denken. Also vorsichtshalber sich erstmal das Schlimmste vorzustellen, weil dann ist man ja sicher. Und sie hat sich darauf konzentriert, wie schlimm das ist und keiner kommt zur Hilfe und so weiter und so fort. Was ist passiert? Sie hat das Zittern angefangen, sie hat Angst bekommen, sie hat geschwitzt, Herzklopfen, sie war fast panisch. Wichtig ist, dass sie sofort, wenn sie so einen Gedanken, der hochkommt, der sich automatisch denkt, sofort einen Stopp reinhauen sofort innerlich sagen Stopp und die Lösung ist unter anderem, Sie kommen ins Hier und Jetzt zurück. Spüren Sie die Luft, atmen Sie bewusst, fühlen Sie den Boden unter Ihren Füßen, fühlen Sie irgendetwas, was Sie anfassen. Das kann auch der Geschmack des Kuchens sein oder die Temperatur des Kaffees, das Glas Wasser, was auch immer, aber kommen Sie ins Hier und Jetzt zurück. Denn, wie Eckart Tolle schon sagt, im Hier und Jetzt gibt es keine Probleme. Selbst Schmerzen, es ist kein Problem. Außer wir machen ein Problem draus. Ja? Wir können sagen, ich habe Schmerzen, mein linkes Ohr tut weh. Ist das ein Problem? Nein. Ein Problem ist, wenn wir eine Geschichte daraus machen. Oh mein Gott, jetzt habe ich bestimmt eine Entzündung und das habe ich schon immer gehabt. Um oh, wie schrecklich und hoffentlich muss ich nicht den Rest meines Lebens damit leben. Schwupp, eine riesen Geschichte. Und diese Art der Gedanken ziehen andere Gedanken nach sich. Beispielsweise, meine Großmutter hat das auch schon gehabt und meine Mutter und meine Schwester. Und dann wird dieser Gedanke immer größer, intensiver, mächtiger und übernimmt sie. Und deshalb, sobald sie merken, dass sie wieder gedacht werden, hören sie sofort auf. schwieriger ist oder ungewohnter, weil sie das teilweise ja schon 10, 20, 30, 40 Jahre mit sich machen. Bleiben Sie dran, denken Sie was anderes, konzentrieren Sie sich weg, aus der Problemtrunk, ins Hier und Jetzt, in die Lösung, bleiben Sie im Hier und Jetzt. Der Geist kann weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft Probleme lösen. Sie können nur im Jetzt, im Hier und Jetzt das Problem lösen, wenn es da ist. Aber keine Vorgestellten und deshalb bleiben sie da. Machen sie keine Geschichte, kein Problem draus, dass sie einen allergischen Schock bekommen, sterben, weil sie ersticken oder was auch immer. Ich wünsche mir für sie, dass sie es schaffen, immer bewusster zu werden, immer mehr Boss im Kopf zu werden. Und wenn ich das geschafft habe und ich bin immer noch dabei, aber mir geht es gut, dann schaffen sie das auch. Und besuchen Sie mich auf www.kopf.de, dort gibt es noch ganz viele andere Videos. Letztendlich geht es immer darum, bewusster zu werden, bewusster zu denken, zu fühlen, zu handeln, mehr Lebensfreude, Zufriedenheit in Ihrem Leben. Das wünsche ich mir für Sie, damit Sie noch ein fantastisches Leben haben können. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und Tschüss.